Nah ini udah jadi kalian bisa lihat ya warnanya cakep banget bentuknya juga Ini kalau dibalik juga bawahnya tuh udah berongga warna coklatnya juga pas cakep Dan kalau kita belah dia berongga dan juga kejunya dia udah kecoklatan Itu artinya dia udah crunchy banget Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin kastengel ya, yang pastinya resepnya tuh spesial. Kejunya berasa, tapi kue keringnya juga tetap berasa, nggak terlalu asin dan juga renyah ya. Jadi cocok banget resep yang spesial untuk dibikin bersama keluarga untuk momen-momen spesial ya. Seperti bentar lagi mau Imlek, terus mau Idul Fitri, Natalan, pokoknya ini cocok banget. Jadi dalam membuat kue kering tuh pastinya selain komposisi bahan juga step by stepnya tuh penting diperhatikan supaya apa? Supaya hasilnya maksimal. Jadi dengan bahan yang sama, tapi kalau kalian ada mishandling itu biasa uh, jadinya kurang renyah atau nggak ini itu. Jadi step by stepnya memang penting banget ya. Oke kalau gitu kita mulai dulu dari bahan-bahannya ya Nah untuk bikin kue kering yang wangi yang enak tentunya pemilihan butter juga ini penting ya di sini aku menggunakan dua jenis butter yang satu unsalted butter yang satu Dutch butter atau mungkin kalian lebih kenalnya dengan Wisman ya itu wanginya tuh ciri khas banget cuman kalau kalian mau pakai yang merek lain ada room butter Holman atau lain-lain itu juga nggak apa-apa bisa Oh ya info tambahan butter itu adalah mentega ya mentega itu asalnya dibuat dari susu kalau margarin itu dibuatnya dari lemak nabat jadi tentunya rasanya juga akan berbeda, wanginya berbeda, kerenyahannya juga berbeda. Cuman kalau kalian emang misalnya cuman adanya margarin, mau pakai margarin dicampur, it's okay. Cuman kalau mau rasanya maksimal, pakai butter, pure butter ya. Terus kita akan campur dengan sedikit gula. Jadi gula ini tuh dia fungsinya nanti kuenya nggak akan manis, tapi dia akan menambah rasa, kerasanya tuh lebih gurih ya, lebih ada isinya gitu kan, ada manis sedikit. Lalu di sini kita akan memerlukan kuning telur, tepung terigu protein rendah, tepung maizena, garam, susu bubuk, dan juga baking powder ya. Baking powder tuh supaya nanti mengembangnya dia lebih merata, lebih renyah secara merata. Lalu, nah ini juga penting banget pemilihan keju ya. Since kita mau bikin kastengel, kastengel itu karakter rasa utamanya, profil utamanya adalah keju. Di sini aku menggunakan Edam cheese dan parmesan cheese ya. Parmesan cheese tuh dia hard cheese, jadi kadar airnya juga dia rendah. Kalau Edam cheese ini, ini sebenarnya semi hard cheese. Cuman ada juga edge Edam, ada yang Edam yang masih soft itu. Tapi kalau di Indonesia biasanya ini edamnya dia udah keras ya yang dijual tuh. Nah ini rasanya dia lebih ke gurih ya, savory. Uh, dua ini dikombinasi tentunya rasanya akan premium banget. Kalau kalian mau pakai proses cheddar cheese tuh yang blok-blokan, itu sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kelemahannya pertama emang rasanya nggak akan setajam kalau kalian pakai parmesan edam. Dan juga kedua water contentnya itu dia tuh cenderung basah kan. Jadi ketika kalian panggang nanti hasilnya pun nggak akan yang sampai renyah banget keras-keras-keras itu. Enak akan tetap enak. Ya, tapi balik lagi itu pilihan dan kalau kalian terpaksa misalnya mau menggunakan yang cheddar proses cheese itu aku ada tips juga kalian bisa menggunakan tray cheddarnya kalian parut aja diratain gitu terus kalian masukin ke kulkas dalam keadaan terbuka 2-3 hari sampai dia lebih kering ya cuman balik lagi kulkasnya jangan yang sampai terkontaminasi sama daging ayam dan lain-lain gitu nanti malah rusak gitu jadi yang biasa kan ada kabinet yang bersihnya nah boleh taruh situ sampai dia agak mengering dipakai deh gitu ya untuk olesan boleh pakai pure kuning telur di sini aku campur ya antara kuning telur susu dan juga sedikit pewarna warna kuning telur kalau kalian punyanya kuning biasa campur merah sedikit oke okay, langsung aja yang pertama kita akan olah yaitu kita akan kocok dulu kedua mentega ini sampai mengembang ya tujuannya kita mendapatkan partikel udara masuk ke dalam adonan sehingga nanti kuenya dia jadinya renyah bukan krek 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 tapi kres gitu ya renyah oke okay? boleh pakai hand mixer boleh juga pakai whisk ya gula terus garam ya kita kocok nah kalau udah pucat dan mengembang ini sekarang kita masukin kuning telurnya satu persatu ya nah 
Nah kalau udah ini juga penting bahan keringnya kita akan gabung dulu semua jadi satu ya Karena pada dasarnya nanti kita nggak akan aduk-aduk ini diulenin ya Sehingga nanti takutnya nggak rata kan Jadi ini kita aduk dulu supaya rata Lalu kita akan saring supaya nggak ada gumpalan ya Masuk ke dalam butternya tadi Oke, okay, kalau udah, ini kita akan aduk asal gitu sampai dia nanti ngebentuk kayak pasir-pasir gitu ya. Jangan ditekan-tekan tapi digini. Nah. Nah, ini jangan over mix karena kalau kalian over mix itu yang bikin kuenya nanti jadi keras karena glutennya terbentuk dan juga butter yang tadi udah kita kembangin dia kempes lagi. Udah gini kita masukin keju. Nah, aduknya kayak gini ya. Oke okay, udah gini tuh ya jadi ini nggak perlu dipadetin dan nggak perlu diulen-ulenin gitu nggak perlu. Ini sekarang kita langsung aja taruh di working surface nya. Nah udah gini terus kita akan bentuk kotak ya. Nah kalau kurang lebih kotaknya udah kayak gini ini kita akan roll ya. Kita tipisin, itu kurang lebih tipisnya setengah senti ya Karena kalau terlalu tebal, nanti itu bakalan luarnya udah gosong tapi tengahnya basah Jadi harus tipis ya Ini kalau, kalau nempel-nempel dikit gak apa-apa Kalau sampai kalian mungkin udaranya lebih panas dari aku Sampai dia nempel banget, boleh dilapis sama butter atau minyak gitu Dengan bantuan scraper ini kita akan bikin sampai jadi kotak rapi ya Supaya nanti sekali jadi aja ngerjainnya Cuman kalau kalian mau disisihin gitu ya gak apa-apa Nah ini kalian kalau bener-bener rata apalagi kalau buat jualan tuh kan kita kualitasnya harus selalu oke okay kan Itu bisa pakai akrilik yang tebelnya setengah senti kanan kiri tinggal di roll Atau juga ada rolling pin yang udah ada ukurannya itu, itu juga bisa Cuman biasa lebih praktis kalau menggunakan yang akrilik itu ya, akrilik bar Nah ini salah satu tips juga kalau membuat kastengelnya nggak gagal ya Ini kita ngegilingnya dia tebelnya harus sama Jadi nanti pada saat kita panggang juga dia hasilnya tuh sama semua ya Kering-kering semua, ibaratnya kalau gosong-gosong semua gitu kan Nah jadi si band scraper ini juga ini sangat membantu kalau menurutku Kalian bakal bisa ngerasain juga lebih tebel yang mana gitu kan Kalau udah gini, ini sekarang kita akan oles sama kasih topping ya Kita masukin susu dikit dan juga pewarnanya Nah kalau udah, ini trik yang biasa aku lakukan juga Kita lihat ya ukuran kesini berapa Nah ini segini, nah ini terserah mau kalian bagi berapa nih bagi empat berarti nah ini cukup panjang tapi nggak apa-apa udah bagi empat tinggal kita tandain ya kalau udah kita tinggal potong aja oke kalau udah ini kita oles ya Ini kita tinggal kasih topping keju ya. Pemilihannya di sini aku pakai parmesan, tapi kalau kalian pakai cheddar juga apa apa. Itu balik lagi pilihan. Kalau aku suka gini, ditekan ya, supaya nanti kita motongnya dia gampang. Terus kita pertegas potongan yang tadi. Terus kita akan potong tipis-tipis ya, yang sama boleh juga pakai penggaris, boleh dikira-kira kayak gini, santai aja. Nah selain menggunakan pisau, kalian bisa juga menggunakan pizza cutter. Atau biasa kalau buat jualan, supaya pasti bentuknya sama semua, ada juga cetakan kastengel yang bisa kalian beli dan kalian pakai. Kalau yang segede gini, ini ukuran berapa ya? Mungkin sekitar 50-40, kalau nggak 60-40 gitu. Nah ini loyangnya aku udah oles minyak dan ditaruh baking paper di atasnya. Atau kalian bisa juga 
ini loyangnya langsung dioles mentega dan juga dilapisi terigu. Ini kita akan angkat. Nah, bisa juga pakai spatula gini ya. Tinggal diambil aja. Udah kayak gini, ini udah siap panggang Kalian harus lihat, antara rapetnya juga itu Kalau bisa sih rata ya, supaya nanti Matangnya juga rata, karena itu mempengaruhi By the way, untuk suhunya, ini kita akan Panggang di suhu 140 derajat ya Karena kalau ketinggian biasanya Terlalu coklat Tapi tengahnya belum matang, belum garing gitu kan Jadi kurang renyah ya Kalau kita di suhu rendah Tapi waktunya pasti lebih panjang ya Kalau kita panggang kue kering tuh emang harus sabar ya Jadi kalau misalnya 40 menit belum matang Kita masukin lagi panggang lagi Mungkin bisa 15-20 menit Jangan yang suhunya malah digedein nah, Karena nanti malah gosong Tapi nggak renyah jadinya ya Nah untuk ukuran cookies yang segede gini Ini kurang lebih kita akan memerlukan Waktu 40-50 menit Nah kalau kita cuman panggang satu loyang itu kan dibiarin Cuman kalau dua kayak gini ini juga tricky ya Nanti tengah-tengah supaya warnanya merata Ini kita uh, atas bawah tuh dituker-tuker ya Wow uh, warnanya dia udah orange ya Menarik Tadi ini total panggang kurang lebih 45 sampai 50 menit ya kalau aku balik lagi itu tergantung sama size kastengel yang kalian bikin ya nah ini baru banget matang ini biasa si kastengelnya ini dia masih terlalu empuk ya jadi kita biarin sampai dia dingin baru bisa kita angkat dan juga kita susun biar nggak gampang hancur Nah ini udah jadi kalian bisa lihat ya warnanya cakep banget bentuknya juga Ini kalau dibalik juga kalian bisa lihat bawahnya tuh udah berongga warna coklatnya juga pas cakep Dan kalau kita belah dia berongga dan juga kejunya dia udah kecoklatan itu artinya dia udah crunchy banget Hmm. hmm, ini benar-benar the best recipe yang pernah aku bikin ya. Kalian kalau mau rikuk juga jadi kurang-kurangin, jadi lebih-lebihin, cobain. Karena aku udah timbangin juga semua. Dan ini tuh tipe kastengel yang bisa pengen makan terus gitu, karena bukan yang tipe kastengel kejunya tuh yang asin banget, terus ada rasa apanya namanya itu, ada rasa kaldu ayam apa yang kalau kita makan dua atau tiga tuh udah cukup kenyang. Ini yang lebih light, wangi, battery, ada milkinya sedikit, terus apa namanya kejunya juga wangi banget ya. Asalkan tadi step by stepnya itu penting banget. Mulai dari kita ngaduninnya jangan di over mix, jangan diulenin, ringan-ringan aja gitu. Kita pegangnya yang penting semua tercampur rata. Lalu pada saat memipihkan itu harus rata semua. Kalau bisa agak tipis ya setengah sentian dan pada saat memanggang juga itu yang sabar ya dengan suhu rendah tapi waktu yang cukup panjang jadinya ini bener-bener matang sampai tengah-tengah tuh udah berongga gitu kan garing dalamnya juga si kejunya dia udah kecoklatan artinya dia udah bener-bener terpanggang ya dan setiap resep cookies ini aku udah diuji coba dan semua resepnya aku kasih nggak dilebih-lebihin nggak dikurang-kurangin aku juga udah pernah share nastar kalian juga boleh coba itu one of the best nastar juga ya dan juga juga kukis-kukis lainnya tentunya. Oke kalau gitu jangan lupa kalau kalian rikuk tag at Devina Hermon at Devis Pantry, like, subscribe, share, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.